wachezaji wa kigeni unahisi wanatija au wawe kweli waje yao siju saba waje watatu au wafuto kabisa au waje tu wote yani wewe wewe unaona vipi ah mimi ninavyoona waacho kwa sababu kipaji hakina mpaka ndio maana unaona leo hii Messi yeye ni mwa Argentina anacheza Spain kwa hiyo huwezi kuzuia kipaji hakina mpaka kwanza wana motivate baadhi ya wachezaji wetu lazima uwe na watu ambao me advance wawapush yao ambao kwa sababu mpira wetu sisi loko tunacheza loko football kama unataka kweli mpira wenu uwe professional lazima professional uwe kwenye kwenye ligi yenu pia inaweza kuwasaidia wachezaji baadhi na ligi pia kuinuka kwa sababu mtu kama Mwivel Coast anacheza hapa kwa watasikia kuna mtu fulani anacheza hapa kwa mnapata na nyinyi kusikika mimi sioni kama jambo baya sana kwa na professional dunia nzima kuna professional kuna nchi zingine ma professional ndo wanacheza kuliko hata wale wazao kama wanaweza kuongeza ongeze hata kumi mimi na kwa sababu inapata changamoto nzuri na inapata wachezaji kujifunza kwa sababu anasema unajifunza kwa kupitia kusafiri au kupitia mtu ambaye ame advance au sio mimi sioni jambo jambo baya sana natakiwa watu waendelee professional wawepo ah biashara ni mwanzo ilikuwa ni timu changa unajua timu inapokuja tu kwenye ligi kuu ligi kuu ina mambo mengi timu ilikuwa ni ndogo kwa hiyo kwenye kila sekta walikuwa bado wako wako nyuma sana wanataka kulikuwa timu inatakiwa iendeshwe kwa ikiwa timu kwenye ligi kuu inatakiwa iendeshwe kama professional team kwa hiyo ilikuwa mambo mengi hapa haina mzamini haina ni kwa hiyo ni timu ambayo imepanda tu kwa sasa hivi at least wameweza kujiorganize vizuri kuna viongozi ni kama kulikuwa mna viongozi watu wanaojulikana ni viongozi tu baadhi kwa sasa hivi timu kidogo iko very organized kuanzia kwenye uongozi mpaka kwenye sekta ya wachezaji ndio maana kidogo naona mambo yanaenda vizuri mpo nyinyi pale sasa hivi vipi kuhusiana soka la vijana huko chini kama mnaondoka inawezekana biashara ikategemea wachezaji ambao wanazalisha wenyewe au huko chini ndio hamna mnaangalia wenyewe tu timu wakubwa mkiondoka usajili unafanyika kuhusiana timu ya vijana pale biashara ipo na kama ipo iko vizuri jinsi ambavyo umeiona kwa uzoefu wako biashara unayo timu ya vijana lakini haipo hivyo kama zile timu nyingine kubwa ambazo ziko kwenye ligi kuu yani tuseme biashara ndio kwanza wanaanza kuanzia nani ipo timu wapo vijana wanapenda mpira kwa tunawachukulia hivyo hivyo taratibu taratibu ila wanatakiwa tu wajiorganize well watafute wale walimu kila kitu kinaenda na walimu ambao wanaweza kukana vijana unajua mpira kwetu hapa unajua kijana mwingine anakuwaelewa kwa kupata wale walimu wako wako very professional wanaweza kukana vijana kila kitu kitaenda sawa mcheza simba umecheza azam hizi ni timu ambazo kidogo zinajaza mashabiki simba anajaza mashabiki azam kidogo pia anajaza mashabiki umezunguka umeenda biashara biashara ni, ni timu ambayo inapendwa mashabiki wanaingia unahisi ni kwa nini inashindikana kwa vilabu vingine kujaza uwanja ila biashara wanajaza uwanja wa nyumbani wewe sababu ni kwa nini sababu ya biashara kujaza uwanja ni hamasa watu asilimia naweza kusema asilimia tano ya watu wa msoma wana hamasa na mpira wanapenda sana mpira yani wana wana hamasa kubwa sana ya mpira kuna mikoa mingine watu wana hamasa lakini kuna hamasa na kujitoa sawa so, tu biashara na hamasa na wanajitoa na kweli wana support team yao na mikoa yote mingine na timu zingine zote hiyo hivi mpira utafika kwenye ngazi kubwa sana mshuru ni neno gani kwa kwa kwa, kwa, kwa wapenzi wote wa football kwa sababu inawezekana mpira ukarudi ligi galejea una neno gani kwao lakini pia una neno gani kwa mheshimiwa rais ambaye anasema anaweza karudisha ligi muda wote kwanza sasa hivi da kwa mheshimiwa rais naweza kwa sababu vijana wengi wanategemea hiyo mpira ndo ajira yao kwa mara hii ametamka hivyo ni jambo zuri. Kwa vijana tuendelee kucheza mpira, wajitume mazoezi. Wanasema mwenye hard work pays off. So, wajitume, wacheze tu mpira. Kwa sababu taaluma uliopewa unatakiwa ndio ifanye kazi. Ile taaluma ulikuwepo nayo ndio itakufanya wewe ufikie yale mafanikio. Hamna kitu kingine. Tumia tu taaluma yako vizuri kama ni mchezaji, kama ni fundi, kama ni nani, wewe tumia tu taaluma yako vizuri. Na itakufikisha pale unapohitaji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mbao umalizie swali ambalo nilisahau mwalimu baraza ni mwalimu aina gani kwa sababu naona ameibadilisha sana biashara yani mafunzo yake ni yapo ya aina gani training zake mpaka naona timu inacheza inashambulia na yani ina kila kitu mwalimu ni, ni mwalimu aina gani mwalimu baraza mm, so far nimekaa nami na muona ni mmoja kati ya walimu ambao wazuri kwenye East Africa ni mwalimu ana mifumo mingi ya, yani ni mwalimu mzuri kwenye kila sekta sio ni mwalimu tu yani yuko kama mzazi yeah, yuko kama ni mzazi ni mwalimu mkubwa ana ana vyeti vyake vikubwa sana vya ukochi. Ni mwalimu mzuri kabadilisha timu kwa asilimia kubwa sana. Hmm. 
na kila mpira ni mwalimu lazima tupate watu ambao wanauelewa sana mpira ndio aweze kutusaidia